Tutto pronto a Sciacca per aprire il Pirrera Padel Center, due campi di padel siti in Corso Miraglia, vicino alle attuali strutture comunali di tennis. Promotore di questa iniziativa è Tony Bilello, presidente della neonata associazione Pirrera Padel Sciacca, insieme ad altri due soci. Si tratta di uno sport di derivazione tennistica che, in provincia di Grigento, conta già parecchi appassionati. Il campo di padel è chiuso ai quattro lati, ad eccezione delle due porte laterali. A Sciacca saranno collocati nei prossimi giorni, mentre i lavori sono tuttora in corso. Con il presidente Bilello abbiamo parlato di questa importante iniziativa di promozione sportiva. Eh, dopo, dopo un po' di tempo, perché ci lavoro già da qualche anno, considera che quattro anni fa eh, andai a Palermo a fare la prima esperienza di padel, da lì mi sono prefissato di prima o poi andarla a fare, venirla a fare pure, pure a Sciacca. E ho trovato di, diciamo anche eh, dei due soci, due persone eh, che fanno, faranno parte del, dell'equipe eh, con i quali ci siamo confrontati in questi, in questi mesi e abbiamo trovato poi il giusto posto dove andarla a fare, anche perché Corso Miraglia è una vetrina, no? Certo. Eh, dove molti godranno eh, della vista di questi campi che in questo momento stiamo realizzando. Per quanto riguarda i non esperti del settore, parliamo un po' del padel, che, cosa, che tipo di sport è? Allora, il padel è uno sport avvincente che in questo momento sta trascinando diciamo, le folle sportive dai, dai piccoli, ma anche di una fascia più matura, quando parlo di fascia matura arriviamo ai 50, ai 60 anni, perché è uno sport di facile approccio, innanzitutto è, rispetto al tennis, perché comunque si tratta sempre di uno sport di racchette, è dentro uno spazio un po' più limitato, eh, recintato da superfici vetrate e rete metallica, per cui eh, comunque la pallina si prende, non è come il tennis c'è il fuoricampo, le, la racchetta è più lunga, è 70 cm rispetto al 50, quindi l'attrezzo più ce l'hai distante dalla mano, più hai difficoltà no, no, a coordinarti per prendere la palla. E, considera che già nella provincia di Agrigento ci sono circa 20-25 campi, e nella zona ovest della provincia di Agrigento mancavano i campi di paddle e fortunatamente li stiamo finalmente realizzando noi. Quando dovrebbero cominciare le attività? Le attività sicuramente a metà febbraio, giusto oggi stiamo facendo i getti di calcestruzzo delle piazzole dove poi tra 7-10 giorni verranno montati i campi di paddle, arriveranno queste strutture che verranno collocate in 4-5 giorni massimo. Diciamo che il campo, il campo di padel, rispetto dico sempre a un campo da tennis, ha un amico in più, eh, che nessuno sa, che è la parete vetrata, perché nel momento in cui la palla ti oltrepassa i piedi no? e va nella parte diciamo, retrostante, c'è sempre una parete che ti può aiutare perché con rimbalzo ritorna la palla da, davanti a te. Ed è questo lo spirito del padel, che comunque la pallina è sempre in movimento e la potrai sempre, sempre prendere. Ed è un po', io eh, faccio un paragone col, col baseball, no? il fuoricampo del baseball, anche il paddle ha il fuoricampo perché lo smash ti permette di gettare la, la palla fuori dalle superfici, quindi vetrate che sono circa 4 metri, ci vuole un po' di abilità, però diciamo che anche il neofita ah, se ha la forza, la forza giusta e riesce a coordinarsi si diverte quindi eh, diventa per questo uno sport avvincente per tutti. L'intervista integrale a Tony Bilello andrà in onda nell'ambito di uno speciale RMK Notizie.